Well, I would like to tell you something about killing. Že udělám špatné věci, že nebudu dobrým člověkem, že se jim jako nestanu a třeba někomu ublížím nějakým způsobem. Máme před premiérou projektu Ti, kdo mluví sami za sebe, ve kterém vystupuje 12 uh, mladých žen. A je to pět takových 15-minutových scénických tvarů, které běží ve stejný čas. Neustále musí poslouchat, co k ním přichází. A na tom je postaveno jejich jednání na té scéně. My jsme si vytvořili takovýhle plán hry a tu hru hrajeme. Hrajeme ji sami se sebou i s těma divákama. Teď v současné chvíli ta archa je úplně otevřená, nejsou tady žádné zdi nikde a ta archa hraje v tom ohromnou roli. Je to architektura, která je výzvou pro dialog. Takhle pracujeme se světlem i se zvukem, i s tím pohybem, i s tím textem. Rozhodla jsem se, že dáme veřejnou výzvu, kde popíšeme, že hledáme lidi, kteří by rádi sdíleli svoje příběhy, ať přijdou, napíšou a tak dále. My jsme dostali 90 přihlášek, pak jsme pozvali některé z nich na pohovor, pak jsme dělali workshop a tak dále. A z těchto těch lidí nakonec zůstalo 12 žen. Tady se pečou chleby. Hladu. Vlastně já jsem měla pocit, že mám takovou jako fakt náročnou práci, tu pekařinu, že je to takový fyzicky náročný a tak, ale vlastně, když jsem tady, tak si jako hrozně hlavou odpočinu, si dělám nějaký těsta a hlava je úplně čistá a jasná jako mouka. Ten princip, který já se snažím nastavit, je princip hry. Hra je vlastní každému živému tvoru. Stanovím pravidla. A potom na tom jevišti, když ten určitý člověk, který se toho procesu účastní, pochopí pravidla hry, tak si může vlastně na té scéně dělat, co chce, cítí se tam sám sebou. Ale je úplně nejtěžší mu vytvořit prostředí, ve který on je šťastný a přirozený. No já bych opravdu by mě nevadilo zůstat u tohohle. Mm-hmm. Že si teda jako například nevím představit ty rámy, takže vždycky si prostě takto musím jako nějaký zobrať a vyzkoušet si to. To má na tom právě, že hrozně baví, že nějakým způsobem v obvodzovkách malujem do cudzích malieb. To by si myslím, že například šlo. Tak jo. Já nevím, já nevím. To je prostě ten důvod, proč je jako, že se necítím jako hračka. Já jsem vlastně vždycky chcela, chcela být čarodějnice. Vždycky říkám všem, nedělejte nic, dokud nemusíte. Není důležité něco furt dělat, ale začněte dělat něco ve chvíli, kdy se děje něco kolem vás. Čekat, kdy přijde ten moment, kdy já musím něco udělat. A ten moment potom rozvíje do nějaké aktivity. To znamená vnímat to, co se děje v ně, co přichází, co je kolem mě, co je v prostoru, co je v tom prostředí. A v mém případě to často bývá i to, že kombinuju nějaké dovednosti, které je naučíme v nějakém krátkém workshopu, například v instalaci ti, kdo jsme naučili všechny ty performerky svítit, pracovat s lighting boardem. E, I zvučet jsme je naučili. A na moje překvapení profesor povedal, že je to velice skvělý, překrásný. Pro ně je to pořád činnost. Není to nějaká velká emoce, kterou sdělují. Já říkám, nehrajte, nesmíte hrát, hlavně nehrajte, prosím vás. Ale to jsou papuče, co tady byly. Není už to tady úplně stejné, jako když žila, ale pořád to je docela podobné. Takže to vlastně asi tak zakonzervujeme, zůstane to takhle, že se budeme chodit zalívat kytky.
Je tady hrozně moc těch obrazů a snažila jsem se tak nějak přeskládat, aby se mi to trochu líbilo víc. A budu se tady odsud stěhovat a nechá se to tady žít vlastním životem prázdný. Zvu do toho svého tvůrčího procesu divadelního lidi, kteří nemusí být primárně herci nebo profesionálně trénovaní scéničtí umělci. Jo, já jsem se hlásil na jemu na taneční opěbový divadlo. Ne, nejdu, nejdu, nedostal jsem se do Brna na naši školu, naštěstí. Řekli mi, že neumím tancovat. Bojím se to komukoli říct. Pro mě je tam strašně důležitý aspekt autenticity. Přináší svoji osobnost, přináší tam svoji zkušenost, přináší tam svoji křehkost. Já jsem si všimla, že tohle je strašně silný spojovací moment mezi divákem a tím protagonistou na té scéně. Já myslím, že to dělá více rozvířa. Já se prostě rochní v bahně, v blátě a oni se tím nějak čistěj. Já mám největší problém toho kohouta chytit. Jakože nemám takový ty vesnický chvaty, takže mi pomáhá teta tady sousedka, nebo máma mi ji chytila, ale uh, sekerku držím pak já. No. Takový to svoje první oslovení že jsem si řekla, aha, tohle taky může být divadlo, tak snad to bylo v roce 88, kdy jsem byla na stáži v americkém divadle Bread and Puppet. Já jsem tehdy nevěděla, jak to tam má, jestli těch tisíc lidí, co tam mají, jestli to jsou členové souboru. A pamatuju se na moment, kdy seděl někde uprostřed té scenérie takový fousatý akordeonista a hrál něco. Jsem já slzy v očích a já jsem byla úplně z toho unešená. Říkala jsem si, sakra, to je ale umělec, to musí být nejméně z New Yorku nebo z Los Angeles. Houby, to byl prostě farmář někam někde odvedle. To mě potom jako profesionála vedlo k tomu, že jsem se začíná, začala zabývat tím, jak to udělat, jak ho pozvat, jak ho tam umístit, jak ho udělat šťastným na té scéně. My jsme dělali inscenaci v okamžiku, kdy jsme měli na obličeji masku a nemohli jsme se přiblížit víc než na dva metry. Právě proto jsme se zabývali tématem blízkosti, kdy je nám dovoleno být blízko a kdy ne, a jakým způsobem my sami se k tomu postavíme tak, abychom se mohli obejmout a třeba nemuseli se úplně přibližovat. Dokumentární divadlo má tu sílu pozvat lidi do toho emotivního prostoru a proto si myslím, že má prostě obrovskou budoucnost. Protože divadlo, který nekomunikuje s tou aktuální společenskou situací, tak nemá vůbec žádný význam. K čemu to je? To je jenom hezký. A to je přeci otrava. Zrovna tak, jako je dokumentární film, přece musí mít velký téma, i když je osobní, osobní téma, a přeci nemůže být jenom tak, jenom hezký. Hezký už nikoho nebaví. Hezký.